السلام علیکم ہلو دوستو میں زلیخا عرفات زلیخا کچن ڈاٹ کام سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کریں آل نوٹیفکیشنز پر ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں اور ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ریسپی تو چلیے آج ہم بناتے ہیں بہترین سا ڈی فرائیڈ آئٹم جس کا نام ہے مٹن چیز کباب آپ اسے شیپ اگر بالز کے شیپ میں دو گے تو آپ اسے مٹن چیز بالز بھی کہہ سکتے ہو ویسے آپ چاہیں تو اسے کسی چٹنی کے ساتھ سرف کریں یا پھر ٹماٹر کے چپ کے ساتھ ویسے ہری چٹنی کا لنک میں آپ لوگوں کے لنک ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتی ہوں آپ وہاں چیک کر لیجئے گا چلیے کھول کر ایک دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کتنی چیزی ہے اور میں نے ابھی کھایا بھی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ کو بھی شور پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی یہ ہے ڈھائی سو گرام مٹن بولنس اس کو میں نے میڈیم میڈیم پیس کی ہے چربی نکال لی دو تین پانی سے دھو کے نتار کے کوکر میں ڈال دیا یہاں ایک کپ پانی ڈال دیجئے تھوڑا سا نمک سواد انوصار ڈال دیجئے اور ڈیٹ ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کر مکس کر کر ڈھاک کر اس سے فاسٹ آنچ پر سیٹی کھلانے رکھ دیجئے جب ایک سے دو سیٹی ہو جائے فاسٹ آنچ پر چولا کر دیجئے سلو آنچ اور تقریباً دس سے بارہ منٹ تک سلو آنچ پر پکنے دیں جب دس بارہ منٹ ہو جائے اور اچھا کمپلیٹلی پریشن نکل جائے تو کھول کر چیک کر لیجئے مٹن گل گیا ہے کہ نہیں میرا تو یہاں گل چکا ہے آپ کا نہ گلاؤ تو پھر سے ڈھاک کر سیٹی کھلا لیجئے گا اب میں چولا چالو کر کے اسے فاسٹ آنچ کر کے اس کا جو سارا پانی ہے نا آل دو مجھ سکھا لیتی ہوں مطلب ایک سے دو ٹیبل سپون جتنا پانی رکھنا ہے باقی کا سارا سکھا لیجئے چلیے پانی سوک چکا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک سے دو ٹیبل سپون جتنا ہی بچا ہے تو چولا کر دیتی ہوں میں بند اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے سائٹ پر رہنے دیتی ہوں جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پروسیٹ کریں گے ایک بڑے سے پاتر کے اندر باول کے اندر پانچ آلو بوائل کرے ہوئے لیجئے میں نے چھین نکال لی ہے اچھے سے بوائل کر لیا ہے آلووں کو اب یہ جو سائٹ پر ہم نے تھنڈا کرنے رکھا تھا مٹن کا جو مکسچر ہے وہ بھی ڈال دیجئے اسی کے اندر باول کے اندر اور تھوڑا سا آلو کو چلا کر ڈال دیجئے گا کیونکہ جو بھی مسالہ لگا ہوا ہو تو پتیلی کے اندر سے وہ سارا مل جائے ہمیں اب یہ جو مٹن ہے اس کو میں پیسز کر دیتی ہوں مطلب شریٹ کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو سیپریٹلی بھی کر سکتے ہیں اور اب آلووں کو ساروں کو میش کر لیجئے آپ چاہیں تو گریٹ کر کے بھی آلو ڈال سکتے ہیں بوائل کرے ہوئے اب ڈال دیجئے نمک سواد انوصار ایک چھوٹا چائے کا چمچ ہری مرچیاں اور خوب ساری باری کٹی ہوئی کوت میر ہری مرچیاں آپ اپنے سواد انوصار ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چھوٹا چائے کا چمچ ڈالا ہے کوٹ کے ڈالا ہے آپ چاہیں تو پیس کے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں کالی مرچوں کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ اپنے سواد انوصار ہی ڈالیے سمجھیں نا میں نے تو ون فور ٹی سپون جتنا لیا ہے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کیجئے کہ آلوؤں میں گھٹلیاں نہ رہے اور جب آپ اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا سا تیل والا ہاتھ کیجئے اب اس کا ایک چھوٹا سا مکسچر لیجئے بیچ میں ہتیلی میں بالز بنائیے اور اسے پھر چپٹا کرتے جائیے جب اچھا چپٹا ہو جائے تو میں نے سائڈ پر کھرج کے چیز رکھی ہے اسے ایک چھوٹا چائے کا چمچ بیچ میں ڈال دیجئے یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈال کر پیک کر دیجئے اس طریقے سے کباب کا شیپ دے دیجئے یہ بن گیا ہمارا ایک مٹن چیز کباب اسے آپ ساروں کو اسی طریقے سے بنا کر سائٹ پر رکھ دیجئے جب سارے بن جائیں تو دو انڈا ایک باؤل میں ڈالیں تھوڑا سا آپ چاہیں تو نمک کالی مرچ ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون جتنا دودھ ڈالیے یا پھر پانی بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھے سے فیٹ کے اسے سائٹ پر رکھیے چلیے یہ دیکھیے تقریباً دس بن چکے ہیں میں نے بڑے بنائے ہیں تو دس بنے آپ چھوٹے بنائیں گے تو زیادہ بنیں گے اب یہ جو انڈا ہے اس میں ڈپ کرتے جائیے ایک ایک مٹن کباب کو اچھے سے ڈپ ہو جائے چاروں اور سے تو یہ جو سائٹ پر میں نے رکھے ہیں بریڈ کرم اس میں ڈال کر ایک ایک کر کے ساروں کو رول کر لیجئے چاروں اور سے کوئی بھی کونا چھوٹنا نہیں چاہیے ایک ایک کر کے انڈے میں ڈالتے جائیں اور پھر بریڈ کرم لگا لگا کے انہیں سائٹ پر رکھتے جائیں اسی طریقے سے سارے بنا لیں بریڈ کرمز اور انڈا لگا لیں تو آپ چاہیں تو اسی سمیں فرائی کر لیں بٹ میں یہ سارا لگانے کے بعد ڈی فرائی بعد میں کروں گی ایک ہفتے کے بعد تو اس کے لیے یہاں میں نے ایئر ٹائٹ کنٹینر لیا ہے اسی کے سائز کا پلاسٹک کاٹا اس کے نیچے تیل لگایا اور یہ جو کباب ہے ایک ایک کر کے لگا رہی ہوں رکھ رہی ہوں بیچ بیچ میں سپیس دے رہی ہوں سو دیٹ ایک دوسرے سے چٹکے نہ اور جب یہ جیسے ابھی پورا بھر گیا تو اب اور زیادہ بچے ہوئے ہیں تو میں نے
अब इसके ऊपर भी कबाब रखते जाइए थोड़ा थोड़ा स्पेस रखते जाइएगा और इसे बंद कर कर डीप फ्रीजर में फ्रीजर में रख दीजिए आप तकरीबन 20 से 25 दिन तक खा सकते हैं आपको जब मन करे निकाले थो करें और फिर फ्राई करें एक हफ्ते के बाद यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने 20-25 मिनट पहले डब्बा निकाल लिया फ्रीजर से और थोड़ी देर हो गई कुछ मिनटों के बाद उसे प्लेट में डाल दिया हल्का हल्का उठा के चूल्हा फास्ट आज पर चालू कर दीजिए और कढ़ाई में अच्छे से तेल डाल दीजिए जब अच्छा गर्म हो जाता है तेल तो मीडियम आज कर दीजिए और बिस्मिल्लामान रहीम बोल कर एक एक दो दो एट अ टाइम डालें ये मटन चीज कबाब को और इसे मीडियम आँच पर फ्राई करें हल्का उलट पलट करते जाएं और जब गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए चारों ओर से तो फिर इसे निकाल कर निकाल कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए वैसे तो ये पूरी पकी हुई है इसे पा मतलब अंदर से तो कुछ पकाने की ज़रूरत ही नहीं है बस थोड़ी सी अंदर से चीज़ मेल्ट हो जाए बस उतना ही है देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए मैंने निकाल कर निकाल कर टिश्यू पेपर के ऊपर रख देती हूँ तो अच्छा मेल्ट भी हो गए होंगे अंदर से और आपने देखे अभी तक कोई भी फूटे नहीं है माशाल्लाह लेकिन फर्ज करो अगर आप एक डालकर देख लीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि फूट रहे हैं तो कुछ नहीं उसी टाइम पे एक अंडा फेंट लीजिए और अंडे में लोट कर इसे डाल दीजिएगा या फिर अंडा और अंडा लगाइए उसमें लोटिए और उसके बाद ब्रेड क्रम्स फिर से लगा के उसे आप फ्राई कीजिएगा आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं एकदम एमरजेंसी में अगर फूट रहे हैं तो बच्चों के लिए सर्व कर रहे हैं तो हरी मिर्चें अपने स्वाद अनुसार डालें काली मिर्चें अपने स्वाद अनुसार डालें तकरीबन मैंने तो एक एक महीने तक रख के खाया है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो एटलीस्ट आप 20-25 दिन तक तो रख के आराम से डीप फ्रीज करके रख के खा सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं एक हफ्ते के बाद मैंने सारे बना लिए हैं और एक भी फूटे नहीं हैं वैसे मैंने कुछ रमज़ान की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा ये सेम रेसिपी मैंने चिकन के वर्जन में भी बनाई है आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा यूजली मटन और चिकन चीज़ कबाब में जो सूखी लाल मिर्ची की चटनी आती है खट्टी मिट्टी तीखी बहुत ही चटपटी सी लगती है मुझे तो वो वो मैं घर में बना लेती हूँ हमेशा और उसके साथ सर्व करती हूँ आप लोगों के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक लीजिएगा आप भी ट्राई कीजिए तो ये थी आज की रेसिपी अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ अंतिल टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय